வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஸ்மால் ஸ்கேல் மல்டிபாத் மெஷர்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது இந்த மல்டிபாத் மெஷர்மெண்ட்ஸில் ஸ்மால் ஸ்கேல் மல்டிபாத் மெஷர்மெண்ட்ஸ்லன்னு பார்த்தோம்னா டேரக்ட் ஆர் ஆஃப் பல்ஸ் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பார்த்தோம்னா ஸ்ப்ரெட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸ்லைடிங் கார்லேட்டர் சேனல் சவுண்டிங் தேர்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் சேனல் சவுண்டிங்னு மூணு டைப் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் இருக்குது இந்த டெக்னிக்ஸை வந்து நம்ம சேனல் சவுண்டிங் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது மெயினாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பவர் டிலே ப்ரொஃபைலை வந்து நம்மளால் டிட்டமைன் பண்ண முடியும் இந்த சேனல் சவுண்டிங் டெக்னிக்ஸ் மூலமாக பவர் டிலே ப்ரொஃபைல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் ப்ரேடிங்கெல்லாம் பவர் டிலே ப்ரொஃபைலாக ஸ்பார்டியல் ஆவரேஜ் ஆஃப் மாட் ஆஃப் ஹச்பி டி செமிகோலன் டவு மாட் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னுங்கிறது மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் லோக்கல் ஏரியாவில் இதை நம்ம பி ஆஃப் டி செமிகோலன் டவு அப்ராக்சிமேட்டாக கே மாடுலஸ் ஆஃப் ஹச்பி டி செமிகோலன் டவு ஸ்கொயர்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் கே வந்து கெயின்னு அது எதை ரிலேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா இன்புட் பவர் பல்ஸையும் ரிசீவ்டு பவரையும் ரிலேட் பண்ணுது நம்ம லோக்கல் ஏரியாஸ்லலாம் நம்ம இந்த பவர் டிலே ப்ரொஃபைலாக மெஷர் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் டேரக்ட் ஆர் ஆஃப் பல்ஸ் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்கலாம் டேரக்ட் ஆர் ஆஃப் பல்ஸ் சிஸ்டமில் நம்ம பவர் டிலே ப்ரொஃபைலை டேரக்டாக டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸையும் நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் இந்த நேரோ பல்ஸ் தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ரிசீவரில் பார்த்தோம்னா என்ன ஆகுனா நம்ம சிக்னலை வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்வலப் டிடெக்டர் மூலமாக டிடெக்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் எங்கே அந்த இதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஜிட்டல் ஆசிலோஸ்கோப்பில் ஸ்டோர் பண்ணி பார்க்குறோம் ஹை ஸ்பீட் டிஜிட்டல் ஆசிலோஸ்கோப்பில் ஸ்கோர் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த ரிசீவர் வந்து ஆவரேஜ் மோடில் ஆக்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம லோக்கல் ஆவரேஜ் பவர் டிலே ப்ரொஃபைலாக மெஷர் பண்ணலாம் ஆவரேஜ் மோடில் இப்போது இந்த டேரக்ட் ஆர் ஆஃப் பல்ஸ் சிஸ்டம் டயக்ராம் பார்த்தோம்னா ஒரு கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது அது பல்ஸ் டு சிக்னலாக ஜெனரேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி டிரான்ஸ்மிட்டர் மூலமாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அது ஆர் ஆஃப் லிங்க் மூலமாக ரிசீவராக ரீச் ஆகுது ரிசீவர் அதை ரிசீவ் பண்ணி பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் மூலமாக பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்குது அதுக்கப்புறம் அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணுது ஆம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு டிடெக்டர் மூலமாக அதாவது என்வெலப் டிடெக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது மூலமாக டிடெக்ட் பண்ணி ஹை ஸ்பீட் டிஜிட்டல் ஆஸ்ட்ரோஸ்கோப்பில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது இப்போது டேரக்ட் ஆர் ஆஃப் பல்ஸ் சிஸ்டமில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது இன்டர்ஃபியரன்ஸ்க்கு ஈஸியாக சப்ஜெக்ட் ஆகும் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஏன்னா ஒயிட் பேண்ட் பாஸ் பேண்ட் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதே மாதிரி என்வெலப் டிடெக்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால மல்டிபாத் காம்போனன்ட்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் ஃபேஸஸாக நம்மளால் ஒழுங்காக ரிசீவ் பண்ண முடியாது இப்போது செகண்ட் பார்த்தோம்னா ஸ்பெட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸ்லைடிங் கார்லேட்டர் சேனல் சவுண்டிங்னு பார்த்தோம் இதில் வந்து நம்ம ப்ராபிங் சிக்னலை வந்து ஒயிட் பேண்டாக அனுப்புகிறோம் ஆனால் ரிசீவரில் வந்து நேரோ பேட் சிக்னலாக இருக்குது இப்போது நம்ம அனுப்பக்கூடிய கேரியர் சிக்னலை வந்து ஜீரோ நாய்ஸ் ரேண்டம் நாய்ஸோடு ஆட் பண்ணுவோம் அது கூட ஆட் பண்ணி அதோட சிப்ரேட் வந்து டிசியோடு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் ரிசீவரில் அதை டீஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் அதாவது பிஎன் சீக்வன்ஸு சேம் பிஎன் சீக்வன்ஸை யூஸ் பண்ணி ரிசீவரில் அதை டீஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் இப்போ ட்ரான்ஸ்மிட்டர் சிப் கிளாக் ரேட் டிசின்னு பார்த்தோம் அது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டராக இருக்கும் ரிசீவரில் உள்ள சிப் கிளாக் ரேட்டை விட இதனால் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் என்ன கிடைக்குதுன்னா ஸ்லைடிங் கார்லேட்டர் கிடைக்குது ஒழுங்காக கார்லேட் ஆகலை நம்மளுக்கு வரக்கூடிய சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா திருப்பியும் அந்த மிக்சர் வந்து டீஸ்ப்ரெட் பண்ணும் இப்போ அந்த டயக்ராமில் பார்த்தோம்னா எஃப்சின்னு ஒரு கெரியர் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்குறோம் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எதோட ஆட் ஆகுது பிஎன் சீக்வன்ஸ் ஜென்ரேட்டரோட ஆட் ஆகுது அப்புறம் அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் இங்கே டிஎக்ஸ் சிப் கிளாக் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆர்சின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது பண்ணுறோம் அது வந்து ஒன் பை டிசின்னு இருக்குது இப்போது ரிசீவரில் ரிசீவ் ஆகி அதுக்கப்புறம் பேட் பாஸ் ஃபில்டரில் போகுது அது வந்து டூ ஆர்சி அதில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து பிஎன் சீக்வன்ஸ் ஜெனரேட்டரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம டீஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நேரோ பேண்ட் ஃபில்டருக்
chip rate is RC number denote pannuvom adu vandu 1 by tc mari rf oda bandwidth paathumna 2 rc namu kuda and the band pass filter ta paatha bandwidth vandu 2 rc nu appo processing gain vandu 2 rc divided by rbb nu represent pannalam idu 2 tau bb divided by tc nu represent pannalam ena rc is equal to 1 by tc rbb vandu 1 by tau bb appadina irukku so adu ipdi maathikrom அது வந்து எஸ் பை என் அவுட்புட் அதாவது சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் அவுட்புட் டிவரட் பை சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் இன்புட்டை கொடுக்குது டைம் ரெசல்யூஷனை வந்து டெல்டி டினோட் பண்ணுவோம் டெல்டவுனு இது டூ டிசிக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது டிசியை வந்து நம்ம ஒன் பை ஆர்சின்னு சொல்லலாம் ஸோ டூ பை டி ஆர்சின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸ்லைடிங் ஃபேக்டர் பார்த்தோம் காமா இஸ் இக்கோட்டு அல்ஃபா டிவரட் பை அல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா அதாவது அல்ஃபாங்கிறது டிரான்ஸ்மீட்டரோட சிப் ரேட்டு பீட்டாங்கிறது ரிசீவரோட சிப் ரேட்டு இப்போது இந்த ஸ்ப்ரெட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸ்லைடிங் கோரலேட்டர் சேனல் சவுண்டிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம்னா கவரேஜ் ரேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது ஒரே டிரான்ஸ்மிட்டர் பவரை யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி நம்ம இங்கே ஸ்லைடிங் கோரலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் சிக்னோ சிங்க்ரோனைசேஷனை எலிமினேட் பண்ணுது டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா ரியல் டைம் மெஷர்மெண்ட் இதால் பண்ண முடியாது அப்புறம் டைம் கன்சியூமிங் கூட ஃபேஸோட இன்ஃபர்மேஷன் இதுலேயும் லாஸ்ட் ஆகுது நம்ம அங்கே பார்த்தோம் டேரக்ட் ஆர்எஃப் பல் சிஸ்டமில் இண்டிவிஜுவல் ஃபேஸ் மல்டி காம்ப் காம்பனன்ட்ஸ்க்கு வந்து என்வெலப் டிடெக்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளால் டிடெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம டிடெக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கேயும் பாத் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து லாஸ்ட் ஆகுது நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த ரெண்டு மெத்தட்ஸுமே டைம் டொமைன் பேஸ்டாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் சேனல் சவுண்டிங் பார்த்தோம்னா ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் டைம் டொமைன் ரெண்டுத்தையுமே சப்போர்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி டேரக்ட் ஆர்எஃப் பல் சிஸ்டமில் உள்ள டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கொஞ்சம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது தான் ஸ்ப்ரெட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸ்லைடிங் கார்லேட்டர் சேனல் சவுண்டிங் இப்போ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் சேனல் சவுண்டிங்கில் ரெண்டுமே சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு வெக்டார் நெட்ஒர்க் அனலைஸரை யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு எஸ் பேராமீட்டர் ட்ரெஸ் செட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்வீப்பர் இருக்குது அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி பேண்டை வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது டைம் ரெசல்யூஷன் எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணுதுன்னா நம்பர் அண்ட் ஸ்பேஸிங்கை பொறுத்து அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இதில் டைம் டொமைனாக கன்வெர்ட் ஆகுது எப்படின்னா இன்வர்ஸ் டிஸ்கிரிட் ஃபூரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மூலமாக இங்கே பார்த்தோம்னா டிரான்ஸ்மீட்டர்லேருந்து எக்ஸ் ஆஃப் ஒமேகான் ஒரு சிக்னல் வருது போர்ட் ஒனில் அங்கேருந்து வெக்டார் நெட்ஒர்க் அனலைசர் அப்படி இல்லைனா ஸ்வெப்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆசிலேட்டர் மூலமாக அப்புறம் எஸ் பேராமீட்டர் டெஸ்ட் செட் மூலமாக அது மானிட்டர் ஆகி அதுக்கப்புறம் ரிசீவரில் பார்த்தோம்னா இங்கே ஒய் ஆஃப் ஒமேகான் ஒன்று கிடைக்கிது இது ரெண்டும் இதாகி இன்வர்ஸ் டிஸ்கிரிட் ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ப்ராசஸரில் நம்ம ஹச் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்வர்ஸ் ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஹச் ஆஃப் ஒமேகாவை அப்டைன் பண்ணுறோம் ஹச் ஆஃப் ஒமேகானா அது ஒய் ஆஃப் ஒமேகா டிவைட் பை எக்ஸ் ஆஃப் ஒமேகா அதாவது அவுட்புட் டிவைட் பை இன்புட் மூலமாக கிடைக்கிறது தான் ஹச் ஆஃப் ஒமேகா அதுக்கு இன்வர்ஸ் பூரிய டிரான்ஸ்ஃபார்ம் போடுறோம் இப்போ இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் சேனல் சவுண்டிங்க்கு நம்ம கேலிப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இந்த சிஸ்டம்க்கு அதே மாதிரி ஹார்ட் ஒயர் சிங்கிரோனைசேஷனும் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இது இன்டோர் சேனல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அவுட்டோருக்கெலாம் ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ண முடியாது இதுவும் ரியல் டைம் கிடையாது ரியல் டைம் மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் இது பண்ண முடியல டைம் வேரிங் சிக்னல்ஸ்க்கெலாம் டைம் வேரிங் சேனல்ஸ்க்கெலாம் நம்மளால் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸாக ஒழுங்காக மெஷர் பண்ண முடியாது எரரை க்ரியேட் பண்ணும் இந்த சேனல் சவுண்டிங் டெக்னிக் இந்த வீடியோவில் ஸ்மால் ஸ்கேல் மல்டிபாத் மெஷர்மெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம் டேரக்ட் பல்ஸ் டேரக்ட் ஆர் ஆஃப் பல்ஸ் சிஸ்டம் ஸ்பெட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸ்லைடிங் கார்லேட்டர் சேனல் சவுண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் சேனல் சவுண்டிங் பற்றிலாம் பார்த்தோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண